പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ക്യുക്ക് റിവിഷൻ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ മുതൽ അങ്ങോട്ട് റിവിഷൻ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഈ വർഷം നമ്മൾ പണ്ടത്തെ പോലെ അല്ല ഫോക്കസ് ഏരിയയും നോൺ ഫോക്കസ് ഏരിയയും എല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിലേ മാർക്ക് സ്കോർ നല്ലവണ്ണം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ദൻ ഇനി ലാസ്റ്റിലേക്ക് പരീക്ഷ വളരെ അടുക്കുന്ന സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ പറ്റുമെങ്കിൽ ഏതൊരു കുട്ടിക്കും ഡബിൾ പാസ് ആവാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് എനിവ ഇപ്പോൾ ഓരോ ചാപ്റ്ററിന്റെയും വളരെ കുറഞ്ഞ റിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാവുമ്പോൾ കേൾക്കാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ച് തുടങ്ങുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഫസ്റ്റ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ദൻ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫസ്റ്റ് തന്നെ വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദൻ ക്രിസ്തലൈനും അമോർഫസും സോളിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അല്ലെ എന്താ ക്രിസ്തലൈൻ സോളിഡ് ലോങ് റേഞ്ച് ഓർഡർ ആണ് ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രി ഉണ്ട് ആനിസോട്രോപ്പിക് നാച്ചർ ആണ് ട്രൂ സോളിഡ് എന്ന റിജി സോഡിന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട് ദൻ മറ്റേ സ്ക്വാഡ്സ് അതുപോലെ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എക്സെട്ര തുടങ്ങിയ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്താണ് എക്സാമ്പിളുകളാ അമോർഫസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഷോർട്ട് റേഞ്ച് ഓർഡർ നോ ഷാർപ്പ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ദൻ ഡെഫിനറ്റ് ജോമെട്രി ഉണ്ടാവില്ല ഐസോട്രോപ്പിക് ആണ് സ്യൂഡോ സോളിഡ് എന്ന് കൂടി വിളിക്കാറുണ്ട് നാലോ അഞ്ചോ ഡിഫറൻസ് എഴുതിയതിൽ മിനിമം രണ്ടെണ്ണെങ്കിലും പഠിച്ചു വെക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്ന ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ സോളിഡിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു വേർഡില്ല ആനിസോട്രോപ്പി എന്താണ് ആനിസോട്രോപ്പി ഡിഫറെന്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അലോങ് ഡിഫറെന്റ് ഡയറക്ഷൻ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയ റിഫ്രാൻറ്റീവ് ഇൻഡസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി മുതലായവ വ്യത്യസ്ത ഡയറക്ഷനിൽ വ്യത്യസ്ത വാല്യൂ കാണിക്കുന്നതിന് ആനിസോട്രോപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഐസോട്രോപ്പിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഐസോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയിം അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം ആനൈസോട്രോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്കെ ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ക്രിസ്റ്റലിൻ സോളിഡ് എഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു എത്രയാ ഫോർ മോളിക്കുലർ അയോണിക് മെറ്റാലിക് ആൻഡ് കോവാലൻഡ് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നാച്ചർ ഓഫ് ദി ഫോയ്സ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ പഠിക്കേണ്ടത് ആ ഫോയ്സ് എങ്കിൽ എഴുതി വെക്കണം പിന്നെ എക്സാമ്പിൾ ദൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് മോളിക്കുലർ സോളിഡ് എക്സാമ്പിൾ എച്ച് സി എൽ അയണിക്കിലോ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോയ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ എൻ എ സി എൽ ദൻ ഒരു തൊട്ടുമ്പ് എച്ച് സി എൽ ആണ് മെറ്റാലിക്കിൽ മെറ്റാലിക് ബോൺ ഓൾ മെറ്റൽസ് കോവാലൻഡ് നെറ്റ്വർക്കിൽ കോവാലൻഡ് ബോണ്ട് ആണ് കോഡ്സ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ഈ മോളിക്കുലർ സോളിഡ് എന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയിലെ അത് എഗെയിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു നോൺ പോളാർ എന്നും പോളാർ എന്നും എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ല നോൺ പോളാറിൽ ലണ്ടൻ ഫോയ്സ് ആണ് പോളാറിൽ എന്തുവാണ് ഡൈപോൾ ഡൈപോൾ ഇന്ററാക്ഷൻ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ദൻ ഇനി എന്താണ് ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിസ് എന്നൊരു ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി എന്ത് സ്പേസിൽ സ്പേസിൽ ത്രീ ഡി ആയി അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ദൻ ഈ റിവിഷൻ കേട്ട് നിങ്ങൾ മോഡൽ എക്സാമിന് പോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഞാൻ എടുത്തതിൽ നിന്ന് ഈ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എത്ര മാത്രം വന്നു എന്നുള്ളത് ആൾസോ കോൾഡ് ലാറ്റിസ് എന്നോ സ്പേസ് ലാറ്റിക്സ് എന്നോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട് ദൻ എന്താ യൂണിറ്റ് സെൽ ഒരു മാർക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിന സ്മോളസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റിംഗ് യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിലോ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഓഫ് എ ക്രിസ്റ്റൽ ലാറ്റിക്സ് അല്ലെ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഫോർ മാർക്ക് വരെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതാണ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ആംഗുലർ ആൻഡ് ആക്ച്വൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ വെച്ചാണ് ചോദിക്കാറ് അത് ഏതൊക്കെയാ പ്രിമിറ്റീവ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾ ദൻ സെൻഡേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്താ പ്രിമിറ്റീവ് ഞാൻ ഷോർട്ട് ആക്കി എഴുതിയത് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉഷാറാക്കി എഴുതണം എയ്റ്റ് കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇതാ ഫിഗർ ദൻ ഒരു ക്യൂബിന്റെ എയ്റ്റ് കോർണറിൽ ഓരോ ഞാൻ ഒരു ഡാർക്ക് എഴുതിയില്ലേ അതാണ് എയ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ദൻ സെൻഡേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എയ്റ്റ് കോർണറിൽ ഉണ്ടാകും പ്ലസ് അതർ പൊസിഷൻ ഈ അതർ പൊസിഷൻ ഇടയ്ക്കാണ് എയ്റ്റ് കോർണർ കൂടാതെ സിക്സ് ഫേസ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഫേസ് സെൻഡേഡ് യൂണിറ്റ് സെൽ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ
ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തൊട്ടു മുമ്പ് പറഞ്ഞില്ലേ പ്രിമിറ്റീവ് എന്ന സിമ്പിളും ഫേസ് സെൻറ്റേഡും ബോണ്ടി സെൻറ്റേഡും അതിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രിമിറ്റീവ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ മുൻ സ്ക്രീനിൽ കൊടുത്തില്ലേ അത് എഴുതുക ശേഷം നമുക്കറിയാം ഒരു കോർണറിലെ പാർട്ടിക്കിളിനെ മറ്റു എട്ട് കോർണറുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഷെയർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സെഡിന്റെ വാല്യൂ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു വൺ ദെൻ എഫ് സി സി എങ്കിൽ എഫ് സി സിയുടെ എഫക്റ്റീവ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുക ഫേസ് സെൻറ്റേഡ് അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റ് കോർണറിലും ഉണ്ട് സിക്സ് ഫേസ് ഇല്ലേ പാർട്ടിക്കിൾ എയ്റ്റ് കോർണറിലുള്ളത് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് സിക്സ് ഫേസ് ആകുമ്പോൾ ഒരു ഫേസ് രണ്ട് പേര് ഷെയർ ചെയ്യാം ഫോൺ ബൈ ടു കിട്ടും ഒരാൾക്ക് ദെൻ അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആ ഫോർ അങ്ങ് ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ദെൻ ബി സി സി എങ്കിൽ എന്ത് വരും എയ്റ്റ് കോർണറും സെന്റർ ഓഫ് ദി ബോഡി അല്ലേ അപ്പൊ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ടു പഠിക്കണം ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒരു തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സിൽവർ ക്രിസ്റ്റലൈസസ് ഇൻ എഫ് സി സി കാൽക്കുലേറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സിൽവർ ആറ്റം പ്രസന്റ് ഇൻ എ യൂണിറ്റ് സെൽ അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ചോദിച്ചാൽ എഫ് സി സി എന്ന് കേട്ടോ ആൻസർ എന്താണ് ഫോർ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് നെക്സ്റ്റ് നോക്ക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആണ് സി പി എന്നൊരു ഷോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് വെരി ക്ലോസ് ആയിട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്പിയറുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത അറേഞ്ച്മെന്റിന് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് വിളിക്കാം അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് സ്പിയേഴ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു ഈച്ച് അതർ സോ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ മിനിമം ഗ്യാപ് ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ഇല്ലേ അവകളുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എങ്ങനെ ക്ലോസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ വൺ ഡി എന്നും ടു ഡി എന്നും ത്രീ ഡി എന്നും അല്ലെ വൺ ഡയമേഷൻ ടു ഡയമേഷൻ ത്രീ ഡയമേഷൻ എന്താ വൺ ഡയമേഷൻ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തന്നെ സിംഗിൾ റോ ഒരു ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ റോയിങ് കോളുമാണ് ടു ഡി ആണ് ടു ഡി അറേഞ്ച് വൺ ഓവർ ദി അതർ ആണെങ്കിൽ ത്രീ ഡി ആണ് ഈ ടു ഡി അഗെയിൻ ക്ലാസിഫൈഡ് ടു സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് ആൻഡ് ഹെക്സാഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താ സ്ക്വയർ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ സ്ക്വയറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് ഫോം എ സ്ക്വയർ ആഫ്റ്റർ ജോയിനിങ് ദി സൺഡേസ് ഓഫ് അഡ്ജസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പിയർ അഡ്ജസ്റ്റ് സ്പിയറുകൾ വെച്ച് ടച്ച് ചെയ്തത് നോക്കി നമ്മൾ സെന്ററുകൾ യോജിപ്പിച്ചാൽ നമുക്കൊരു സ്ക്വയർ കിട്ടും കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് എന്താ കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ ഒരു സ്പിയറിനെ ടച്ച് ചെയ്ത അടുത്തടുത്ത സ്പിയറുകൾ എണ്ണം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നല്ലൊരു ഫിഗർ ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങോട്ട് ദെൻ ആ റെഡ് കളറിൽ കാണിച്ചതാണ് സ്ക്വയർ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ എന്താ ഹെക്സാഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്ന് വെച്ച് സി പി ടു ഡിയിൽ ഒരു ഹെക്സാഗൺ ഉണ്ടാവും ജോയിൻ ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ എന്നിട്ട് കോർഡിനേഷൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് ഈ ഫിഗർ കൂടി വരക്കണം ഡെഫിനിഷൻ വരക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദെൻ ടു ഡി ത്രീ ഡിയിലും വീണ്ടും എന്തുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് എച്ച് സി പിയും സി സി പിയും എച്ച് സി പി പറയുമ്പോൾ എന്താ ഹെക്സാഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് സി സി പിയോ ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എന്താ എക്സാഗണൽ ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എ ബി എ ബി എ ബി എക്സെട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ് മെഗ്നീഷ്യം സെഡ് നെയ്തിരുള്ളും സിങ്ക് ആണ് എക്സാമ്പിൾ കേട്ടോ ദെൻ എ ബി സി എ ബി സി എക്സെട്രാ അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് ആർ കോൾഡ് എന്ത് സി സി പി ക്യൂബിക് ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എക്സാമ്പിൾ സിൽവറും കോപ്പറും രണ്ടിന്റെയും എഫിഷ്യൻസിയും കോർഡിനേഷൻ നമ്പറും എന്താണ് ട്വൽവ് സോറി ആ ട്വൽവ് ആണ് എഫിഷ്യൻസി സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് എന്റെ ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ എക്സാമ്പിളും ഡെഫിനേഷനും പഠിക്കണം ഈ ക്യാപിറ്റൽ എയും ബി എം സിയും എന്താണെന്നറിയോ ലെയറുകളാണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ സെക്കൻഡ് ലെയർ എക്സെട്ര ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ത്രീ ഡി ക്ലോസ് പാക്കിങ്ങിന് വേണ്ടി എസ് സി പി എടുക്കണോ അല്ല എച്ച് സി പി എടുക്കണോ ആൻസർ എച്ച് സി പിക്ക് എഫിഷ്യൻസി കൂടുതലായത് കൊണ്ട് ഫോർ ത്രീ ഡി ക്ലോസ് പാക്കിംഗ് എച്ച് സി പി ഇസ് പ്രിഫർ ദാൻ എസ് സി പി ഡ്യൂ ടു ഹൈ എഫിഷ്യൻസി എഫിഷ്യൻസി എത്ര സെവൻറ്റി ഫോർ ആണ് കേട്ടോ ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നത് നമ്മളെ ഡെൻസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അതിന് മുമ്പ് വോയിഡ്സ് എന്നൊരു കാര്യം എന്താ വോയിഡ് എന്നറിയോ ക്ലോസ് പാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവകൾക്കിടയിലുള്ള ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലല്ലേ അതാണ് വോയിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗ്യാപ്പ് രണ്ട് ടൈപ്പ് വോയിഡ്സ് ഉണ്ട് ടെട്ര
കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു പ്രിമിറ്റീവിന്റെ പാക്കിംഗ് എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി ടു പോയിന്റ് ഫോർ ആണ് എഫ് സി സി അല്ലെങ്കിൽ സി സി പി അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് സി പി മൂന്നിന്റെയും എഴുപത്തി നാലാണ് ദൻ ഒന്നുകൂടി ബാക്കിയില്ലേ ആര് ബി സി സിയുടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ബൈ ഹെർട്ട് ചെയ്യുക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനും അതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും ഞാൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ദൻ കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് യൂണിറ്റ് സെൽ ഡയമെഷൻസ് ദൻ ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഇക്വേഷൻ മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ബൈ വോളിയം ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെൽ ആണ് പക്ഷെ മാസ് ഓഫ് യൂണിറ്റ് സെല്ലിനോട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജെഡ് ഇൻഡു മാസ് ഓഫ് ഓൺ പാർട്ടിക്കൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഇത് പഠിക്കണം മാസ് ഓഫ് ഓൺ പാർട്ടിക്കൾ കാണാൻ ഒരാളുടെ മാസ് കാണാൻ ആ ആളുടെ മോളാർ മാസിന് അവകാഡ്രോ നമ്പർ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഈ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ബൈ ഹെഡ് ചെയ്യണേ എന്താ ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ജെഡ് എം ബൈ എ ക്യൂ ബി എന്നെ എന്താ ഏ എഡിച്ച് ലെങ്ത് അത് പൈക്കോമീറ്റർ നാനോമീറ്റർ ആൻസ്ട്രോം ഈ മൂന്നാല് ഒരു യൂണിറ്റിൽ പൊതുവെ തരാറ് ജെഡ് എന്താ വൺ ആണോ ടു ആണോ ത്രീ ആണോ എന്ന് ഉദാഹരണം എഫ് സി സി എഫ് സി സിക്ക് ജെഡ് ഫോർ ആണ് അപ്പൊ എഫ് സി സി എന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ കാണുമ്പോൾ ഫോർ എന്ന് എഴുതണം എം ഒ അറ്റോമിക് ഓർ മോളാർ മാസ് ഓക്കെ ഇനി ഈ കൺവേർഷൻ വൺ പൈക്കോമീറ്റർ ടെൻ റേസ് മൈനസ് ട്വൽവ് മീറ്റർ മൈനസ് ടെൻ സെന്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് സെന്റിമീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദൻ വൺ ആക്സോമീറ്റർ ടെൻ റേസ് മൈനസ് എയ്റ്റ് സെന്റിമീറ്റർ ദൻ വൺ നാനോമീറ്റർ ഓ ടെൻ റേസ് മൈനസ് സെവൻ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് മൈനസ് നയൻ അല്ല നയൻ മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ വേണ്ടത് ഡെൻസിറ്റി എടുത്ത് ഓക്കെ പ്രോബ്ലം വരെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പറ്റുന്നവരൊക്കെ മുൻ ക്ലാസ്സുകളിൽ എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്റെ പ്രോബ്ലം ക്ലാസ് കേൾക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംപെർഫെക്ഷൻസ് അല്ലെ എന്താ ഇംപെർഫെക്ഷൻ എന്ന ഡിഫക്റ്റ് റെഗുലർ അറേഞ്ച്മെന്റിലുള്ള ഡീവിയേഷൻ ഡീവിയേഷൻ ഫ്രം ഐഡിയൽ അറേഞ്ച്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് അല്ലെ ദൻ എന്തൊക്കെയാ ഈ ഇമ്പെർഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ലൈൻ ഡിഫക്റ്റ് വീണ്ടും പോയിന്റ് ഡിഫക്റ്റ് വീണ്ടും കണ്ട സോഷ്യോമെറ്റിക് നോൺ സോഷ്യോമെറ്റിക് ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഇങ്ങനെ മൂന്നായിട്ട് വീണ്ടും ക്ലാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ചാർട്ട് ഓർത്തെങ്കിൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ മനസ്സിലാവും അതിലെ നമ്മൾ ആ സ്റ്റോയിഷ്യോമെട്രിക്കിലെ ഡിഫക്റ്റ് ആയ ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഷോർട്ട് കി ഡിഫക്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ ഈ ഫിഗർ കൊടുത്താൽ മതി അത് എന്താ പ്ലസ് മൈനസ് പ്ലസ് മൈനസ് മൈനസ് പ്ലസ് അങ്ങനെ കണ്ടില്ലേ അതില് ഒരു പ്ലസും ഒരു മൈനസും അതായത് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ഈക്വൽ നമ്പർ ഓഫ് കാറ്റിയോൺ ആൻഡ് ആനയോൺ ഫ്രം ദിയർ ഒറിജിനൽ സൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മിസ് ആകുമ്പോൾ അവളുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്തെങ്കിലും കുറയും പിന്നെ എക്സാമ്പിളും പഠിച്ചു വെക്കണം എന്നെ സി എൽ കെ സി എൽ ജി ബി ആർ കണ്ടില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ നോൺ സോഷ്യോമെട്രിയിലെ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയ സോഷ്യോമെട്രിക് ഡിഫക്റ്റിൽ മറ്റൊരു ഡിഫക്റ്റ് ആയ ഫ്രങ്കൽ ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ വ്യത്യാസം ഫിഗറുകൾ ഒരു പ്ലസ് ചാർജ് ഇന്റർ സി സിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ഷിഫ്റ്റിംഗ് ഓഫ് a cation to interstitial site all this location of cation nu vilikka ta example appa density ku maatum verilla kaaranam endha avade thanne undu sadhana swantham position ingottu maarittellullu then example gal kandullu ag ede zns undu agbr undu agcl undu agi undu then idile agbr rendil undallo so agbr shows both shodki and frankel defect okay avurthirikkana ta then idile mattonu verunnathu non socio sociometricile ഡിഫക്റ്റുകൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടിക്കും ഫ്രങ്കലും കഴിഞ്ഞാൽ നോൺ സോഷ്യോമെട്രിയിൽ ആനയോൺ വാക്കൻസി എന്ന ഡിഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതും ഷോർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ടു മിസ്സിംഗ് ഓഫ് ആൻ ആനയോൺ ഫ്രം ഇസ് ലാറ്റിസ് സൈറ്റ് ഞാൻ ഫിഗർ കാണിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുക എൻ എ സി എല്ലിന സോഡിയം എക്സസ് സോഡിയം വേപ്പറിന്റെ പ്രസൻസ് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് കളറായി മാറും ആ ബൈ ഹേർട്ട് ചെയ്യുക യെല്ലോ കളർ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊരു ചോദ്യം ലാസ്റ്റ് ആൻസർ കാണിക്കുക അതുപോലെ കെ സി എല്ലിന പൊട്ടാസ്യം എക്സസ് പൊട്ടാസ്യം വേപ്പറുമായി ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായി മാറും ആൻസർ വയലറ്റ് കളർ ആകും ദെൻ ലിതിയം ക്ലോറൈഡ് ആണെങ്കിലോ പിങ്ക് കളർ ഇത് അങ്ങ് ബൈ ഹീറ്റ് ചെയ്യണം വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു കെ സി എൽ വെൻ ഹീറ്റഡ് ഇൻ എക്സസ് പൊട്ടാസ്യം പേപ്പർ ആൻസർ
എഫ് സെന്റർ എന്താന്ന് അവിടെ കാണിച്ച പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നെസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ കാറ്റയോൺ ഇൻ ഇന്റർസീഷ്യൽ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പരീക്ഷയ്ക്ക് ഡിഫക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷോർക്കി എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ അയോണിക് ഡിഫക്റ്റ് എന്നൊക്കെ കേട്ടാൽ ആ ഷോർക്കി ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതണേ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഷോർക്കി ഫ്രങ്കൽ ആൻഡ് എഫ് സെന്റർ ദൻ അടുത്തതാണ് എന്ത് സംഭവിക്കും സിങ്ക് ഓക്സൈഡിന് ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്നാ ചോദിക്കുക ആൻസർ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കളർ ഇല്ല അത് യെല്ലോ കളറായി മാറും എന്തുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി ഡിഫക്റ്റ് ഓഫ് ഡിഫക്റ്റ് ഡ്യൂ ടു എക്സ്ട്രാ കാറ്റ് ഓൺ ഇന്റർസീഷ്യൽ സൈറ്റ് അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താ നമ്മളെ അവസാനത്തിലേക്ക് പോകണേ ഡിഫക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വരുന്നതിൽ അവസ ഇലക്ട്രിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ എന്തും മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി സോളിഡ്സ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ആണ് ഒന്ന് കണ്ടക്ടർ എന്താ കണ്ടക്ടർ സബ്സ്റ്റൻസ് വിച്ച് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് അല്ലെ പിന്നെ അതിന്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പറ്റുന്നവർ പഠിക്കാം ദെൻ മറ്റേതാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ മീൻസ് ദി കണ്ട് വിച്ച് ഡു നോട്ട് കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ അതിനൊരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കണ്ടക്ടിവിറ്റി കറണ്ട് കണ്ടക്ട് വിടാനുള്ള ആവശ്യമുള്ള ഒരു പഠിക്കുക ദെൻ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇൻ വിച്ച് കണ്ടക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു ആണ് പറ്റുന്നവർ പഠിക്കുക അതിന്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി കണ്ടക്ടിവിറ്റി ഓഫ് സോളിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ബാൻഡ് തിയറി എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചിത്രം കണ്ടോ അതായത് മെറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടറുകളാണെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബാൻഡുകൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ഒന്ന് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നും ഒന്ന് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കും അഥവാ ഈ ബാൻഡ് വാലൻസ് ബാൻഡ് ആണ് ഈ രണ്ട് ഫിഗറും ബ്ലൂ കളറിൽ കാണിച്ച് അവകൾ പാർഷ്യലി ഫില്ലായിരിക്കും മെറ്റല് അതല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫുള്ളി ഫില്ലാണെങ്കിലോ അത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഗ്യാപ്പ് വേണ്ടിയില്ലേ വൈറ്റ് കളർ അതിനെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയാം ആ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡുമായിട്ട് ഓവർലാപ്പിൽ വരും ഇനി ഇൻസുലേറ്റർ കറണ്ട് കടത്തി വിടൂല അതിനെന്താ കാരണം എന്നറിയോ ഈ ഫിൽഡ് വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന എം ടി ബാൻഡും രണ്ടോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അവകൾ തമ്മിൽ ലോർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ആ എനർജി ഗ്യാപ്പിനാണ് ഫോർ ബി ഡെൻ സോൺ എന്ന് വിളിക്കുക നെക്സ്റ്റ് സെമി കണ്ടക്ടറിൽ കുറച്ചല്ലേ കണ്ട് കടത്തിയിടൂ അതിന് കാരണം എന്താ പറയുന്ന അറിയോ ഈ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന ബ്ലൂ കളറും എം ടി ബാൻഡ് എന്ന കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിൽ സ്മോൾ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു തള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺ നീരയിൽ നിന്ന് വെള്ളയിലേക്ക് ചാടും വി ബി യിൽ നിന്ന് വി ബി മീൻസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് സി ബി എന്ന കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡിലേക്ക് ചാടും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കണ്ടക്ട് ചെയ്യും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്താണ് ബാൻഡ് തിയറി ആൻസർ വരുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് ഇയർ മെറ്റൽ കണ്ടക്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബിക്കോസ് വാലൻസ് ബാൻഡ് മേ ബി പാർഷ്യലി ഫിൽഡ് ആയിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫുള്ളി ഫില്ല് ആണെങ്കിലോ അത് ഓവർലാപ്പ് വിത്ത് എം ടി കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ആയിരിക്കും ദൻ ഇൻസുലേറ്റർ ദർ ഇസ് എ ലോർജ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വാലൻസ് ബാൻഡ് ആൻഡ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് സോ ഇലക്ട്രോൺ കാണ്ട് ഫ്ലോ ദൻ സെമി കണ്ടക്ടർ എങ്കിലോ എനർജി ഗ്യാപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വി ബി ആൻഡ് സി ബി ആർ സ്മോൾ സോ സം ഇലക്ട്രോൺ മേ ജമ്പ് ടു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എക്സാമ്പിൾ എന്താ സിലിക്കൺ ജർമേനിയം ദൻ ലാസ്റ്റ് ഇതിൽ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി അതുകൊണ്ട് ചാപ്റ്റർ തീരും ദൻ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടികൾ നമുക്കറിയാം ബേസ്ഡ് ഓൺ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ദീസ് ആർ പാര മാഗ്നറ്റിക് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിൽ വന്നില്ലേ അൺപേഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടാവില്ലേ കൂടാതെ ഇത് വീക്കിലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് എക്സാമ്പിൾ ഓറ്റുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ ദൻ ഡയ മാഗ്നറ്റിസം സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താ വീക്കിലി റിപ്പൽ ബൈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നോ ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എന്ത് ഓൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ആർ പെയ്ഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുക എക്സാമ്പിൾ എൻ എസ് സി എല്ലും വാട്ടർ മുതലായവ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഫെറോ മാഗ്നറ്റീസ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഫെറി മാഗ്നറ്റീസ് ആണ് ആന്റി ഫെറോ ആണ് പിന്നെ ഫെറി ആണ് എന്താ ഫെറോ ഫെറി ആന്റി ഫെറി ഞാൻ ഒരു ഫിഗർ കാണിക്കട്ടെ ഇതാ എല്ലാത്തിന്റെയും ഡയറക്ഷൻ മുകളിലേക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടോ ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒന്ന് താഴേക്കും ദൻ രണ്ടെണ്ണം മുകളിലേക്കാണ് ഒന്ന് താഴേക്കേണ്ടിയില്ലേ സോ ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് സബ്സ്റ്റൻസ് മീൻസ് സബ്സ്റ്റൻസ് സ്ട്രോങ്ല